Всем большой-большой привет, особенно тем, кто меня потерял. У меня было очень такое хорошее событие, и не одно. Мало того, что у меня были именины, и еще у меня дочь выучилась на банкира. И я этому несказанно рада, и мы ходили на выпускную школу, и мы ходили отмечать банк, который я учил, смотрели ее место, и поэтому я немножко загуляла и потерялась. И теперь наступили будни. И я занимаюсь голубцами и хочу поделиться своим рецептом. Рецепт классный, вкусный. Для этого нужна капусточка. Ну, сразу скажу, свежей капусты я голубцы не люблю. Я просто беру, отрезаю вот здесь вот жопку, замораживаю ее на недельку и потом ее достаю. И она вот в таком вот замороженном виде. Сейчас она оттаяла, листочки прекрасно от, от, отрываются. И из нее очень вкусные, очень-очень вкусные голубцы. Вы даже не представляете, не знаю, почему я люблю именно голубцы из замороженной капусты, но думаю, что тут не только это, тут еще всякие секретики, как по-новому лайфхаки. И я обязательно с вами сегодня поделюсь. Капуста у меня уже оттаяла, она готова. Перво-наперво я хочу э, сварить рис. У меня 900 грамм фарша будет Чуть больше полстакана риса. Я не люблю сильно много риса. Мне не нравится. Я рис обязательно приварю почти до готовности. Тогда вот эта котлетка в голубце, она не такая сухая. Если рис положить не, не вареный, то котлетка будет невкусная. Рис хорошо промываем прямо в нескольких водах. Потому что почему-то страшно грязная вода, иногда даже черная. Поэтому хорошенько промываем. Сливаем, промываем. Рис я буду варить, как всегда, в своей чудо-кастрюльке в микровейле. Я, так как мне не надо его сварить до готовности, а до полуготовности, я возьму горять, э, стакан горячей воды просто. И, как всегда, я ложу вот гемюза бульон. А, вот этот а, ролтон, который в супы добавляют, бульончики всякие делают. И вот я всегда, когда варю рис, всегда вместо соли кладу бульон. Так рис немножко вкуснее. Вообще, эти голубцы, этот рецепт у меня от нашей мамы, от моей мамы Иры. Ее голубцы любит вся родня. Откуда бы гости к нам не ехали, все заказывают у нее эти голубцы. По этому же рецепту я готовлю много лет. И вот сейчас с вами обязательно поделюсь. Ставим в рис вариться в микровеллу на 8 минут почти до готовности. Не знаю, почему я люблю именно вкус замороженной капусты. Ну, потому что мы выросли, думаю, в Сибири. Капусты было много, и мы ее морозили. И мама нам часто делала голубцы. Тем более мы любители голубцов. И это так всегда было вкусно. Поэтому даже живя здесь, мы все равно не прекращаем готовить голубцы. Ну, не знаю, ну... Уже раз 15 за зиму поели. Ой, она вот заморожена, она так легко разбирается. Это просто кайф. Вот я настолько люблю капусту, вот эту вот замороженную, что даже когда маленькая остается в конце, совсем маленькая, и она, в нее уже невозможно завернуть мяско, я ее просто кладу на дно кастрюльки, варю в подливчике и все равно съедаю. Сейчас мы разбираем нашу капусточку на листики и просто срезаем. Это очень-очень просто. Кстати, одна из моих подписчиц, которая мне всегда пишет и задает вопросы, у меня спрашивала, как это чуножи. И я сейчас покажу. У меня такая классная штучка есть. Вот такая у меня есть штучка. Раньше без конца Владика просил, Владик, наточи, 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 наточи. Я готовлю очень много каждый день, то чебуреки, то подливчики, то мясо по-французски, то в духовке. У меня очень много рецептов. И он просто замучал. Суд приезжает, привозит мне подарок. Правда, это было уже много лет назад, года 4 назад. Такая удобная вещь, девочки. Просто ставишь ее к себе лицом, то есть вот этим местом. И просто пару раз вот так проводишь все, ножик будет резать, надо беречь пальцы. Покупал, я не знаю, я ее лично видела в Кауфланде у нас в Германии, я видела у нас их в Теде, я, конечно, видела и в интернете рекламу, но просто. 
Я не знаю, я обожаю. Я даже прошу Владика, чтобы он как попадется нам еще где в магазине, чтобы мы купили себе на дачу. Там тоже часто то рыбу надо резать, то еще что-нибудь. Классный. Вот, смотрите. Да, ну и сразу заметно, конечно, что стало хорошо резать. Вот. Тут немножко у меня крышечка. Так, что я делаю дальше? Теперь надо обязательно, я делаю, во всяком случае, вот здесь вот у капусты немножко уплотнение. Я ее всегда срезаю. Срезаю и убираю в сторону. И таким образом мне надо убрать все вот эти уплотнения. Голубцов никогда не бывает много. Если я их сделала немножко больше, лишнее, да, знаю, что моя семья не съест там в течение дня-двух, я беру их и замораживаю. Ну, я предварительно обжарю их, все приготовлю, сложу по порциям и убираю в морозилку. Потом в любой момент достала, подливчиком залила, и прекраснейший, вкуснейший ужин у меня готов. Я вообще очень много готовлю. Дети мне говорят, мама, не готовь столько, мы не успеваем скушать, но меня не остановить. Начинаем готовить фаршик. фаршик. Фаршика у меня 900 грамм. Я специально для вас взвесила, я всегда беру на глаз. Но фаршика не жалеем. Чем больше внутри котлетка, тем вкуснее голубец. Так, я делаю, как всегда у меня туповаровская вот эта дозочка, всего лишь один зубчик чеснока. Много не кладем, потому что, знаете, эм, я сама заметила, что если много чеснока, потом не очень хорошая отрыжка. Не знаю, как правильно это культурно сказать после вкуса не очень а с одним зубчиком чеснока прекрасно так в наш фаршик разбиваем лучок я его не режу не дроблю на комбайне я просто разбиваю на этой штучке очень удобно хочешь до мелкости хочешь до мелкого кубика прекрасно все разбивается и мыть меньше На 900 грамм фаршика я кладу довольно, э, если большие луковицы, то кладу три штучки. Если как вот сейчас у меня маленький лучок попался этот раз в магазине, то кладу уже, ну вот у меня штучек 6, потому что маленький. Все-таки фарш плюс рис, полстакана вареного, это будет где-то стакан, когда сварится. Поэтому лучок все равно нужен. Последний рывок. Сейчас в этот фаршик высыпаем лук, добавляем наш рис, добавляем где-то чайную ложечку соли, пол чайной ложечки перца и хорошо-хорошо перемешиваем. И будет нам вкусненько, просто космос. Рис получился вот такой вот, даже немножко как будто капелька водички есть, но я его оставляю, потому что она с ролтоном, она такая вкусная. И в голубцах она будет еще вкуснее. Я даже не остужаю, сразу так и добавляю. Вот чайную ложечку соли кладу, <coughs> перемешаю и потом обязательно попробую. Буду пробовать, потому что я всегда пробую на соль. Я знаю, что многие люди не пробуют, я так не могу. Мне надо обязательно попробовать, вкусно или нет. И на перчик тоже. Теперь надо хорошо перемешать. Обязательно хорошо. Рис уже немножко подостыл, он не горячий. Пока я тут все возилась с продуктами, рис подостыл. Ой, какая вкуснятина у нас будет. Повторюсь, рис сварила почти до готовности. Сухой рис нельзя класть, иначе вот эта вот котлетка в голубце, она будет сухая, твердая, невкусно, не то, что нам надо. Попробовала фаршик? Просто космос. Можно уже так на хлеб мазать и есть. Я тут уже начала заворачивать голубчики. Смотрите, как это классно и просто. Берете мяско, берем хорошо, потому что что капусту одну жевать, да? Берем, заворачиваем. И теперь вот эти краешки туда в капусточку просто заталкиваем. И все. И наш голубец ни при жарке, ни при варке не развернется. Получается вот такой кулечек. И это очень красиво, и классно, и вкусно. Берем мясо, еще раз показываю, побольше, не жалеем, чтобы не есть одну. И с каждой стороны вот так пальчиком заталкиваем. 
и у нас вот такой голубчик получается. Еще раз показываем. Берем мяско, не жалеем, кладем, заворачиваем. И теперь вот этот краешек заталкиваем в мяско. И вот этот. И у нас получается вот такой красивый голубец. И он ни при варке, ни при жарке не раскрутится. Вот такой. Ну вот, мои голубчики готовы. Немножко с них бежит вода, поэтому я оставляю полотенчика, чтобы пузик был не мокрый. Теперь я их обязательно обжариваю. Потому что если они не обжарены, у них совершенно другой вкус. Мы их всегда обжарим. Сейчас я покажу. Одна из моих активных подписчиц мне на день рождения прислала фарточек. Теперь я, скорее всего, в нем буду часто готовить. Спасибо, Наташа. Когда я обжариваю голубцы свои на сковородке, то они дают сок. И остается много гари, она пригорает и получается немножко с горечью. И мы уже много лет пользуемся одним лайфхаком. Я вам сейчас покажу. Я беру э, вот эту бумагу для выпечки. Беру сразу несколько штук, потому что каждый слой буду обжаривать на отдельной бумаге. Вот беру несколько слоев сразу. Складываю их на четыре части. Ножницами срезаю край. Получается вот такой веер. Вот, я, вот у меня появились вот эти кругляшочки. Теперь я их кладу в сковородочку. Включаю ее. Чтобы она на... И вот на этой пергаментной бумаге я буду обжаривать наши голубцы на подсолнечном масле. Все, теперь вот уже сюда наливаем маслица. И тут мы уже жарим. И еще один секрет этих голубцов. Когда обжариваем голубцы, обжарим сейчас, и вот этот сок, который там остался, вместе с маслом, вот этой водичкой, обязательно выливаем в кастрюльку. Из-за этого сока, вот которого вытекает, получится вот такой вкусный подлив. Смотрите, вот мой, мой голубец, вот этим, где у меня завернуто вниз, я кладу наверх. Сначала я обжариваю сторону, которая цельная. Сейчас ложу и обжарю. И покажу вам обязательно. Вот смотрите, голубчики мои с одной стороны уже поджарились. Слышите, как шкварчат? Обалденно! Я сейчас их переворачиваю на другую сторону, чтобы они вот в таком обжаренном виде обжарились со всех, со всех сторон. Видите, даже благодаря бумаге они не так брызгаются. Когда ты жаришь без бумаги, вода касается сковородки, и брызги летят по всем сторонам. А здесь я готовлю на девяточке, на самой практически мощной, и у меня чистая плита. Вот я обжаривала, и немножечко крышечка прикрывает. Все равно водичка мало сбрызгает. Теперь мы эти голубчики складываем либо в какую-нибудь емкость, либо в кастрюльку, в которой будем готовить. Например, в кастрюльку, потому что я хочу сегодня обязательно приготовить, чтобы у меня они уже завтра были на обед. Вот я их обжар... так заворачиваю, и даже при обжарке они у меня не разворачиваются. И даже когда они будут тушиться, они тоже не развернутся. Главный секрет, который я уже говорила, повторюсь и покажу сейчас, вот это то, что жарилось и нажарилось водичка и масло, обязательно выливаем сюда. Это секретный ингредиент, никому не рассказывайте. И теперь этот листик я убираю, чтобы меньше чадило и чтобы не было гари и вот это при, при, ну, всего этого горечи этой. Беру свежий, кладу снова сюда в сковородку. Сковородка, видите, абсолютно чистая осталась. И второй раз обжариваю на небольшом количестве масла, совсем-совсем немножко. И снова беру наши голубчики, макаю, как бы в серединке у меня масло, макаю в это масло и раздвигаю по краям. И начинаю обжаривать вторую порцию голубцов. 
сразу подскажу, кто любит капусту, как я, я страшно люблю. Вот эта капуста, которая маленькая осталась, я ее не обжариваю, но я ее непременно кладу в кастрюльку, в которой буду делать голубцы, даже как бы перекладывая, чтобы вот этот вот зажаренный сок, оно ими напитается, пока будет тушиться. И это будет очень-очень вкусно. Видите, я всю капусточку мелкую, но я так как буду готовить две порции, одну на завтра, одну положу в морозилку, я и капустки себе оставлю на другой раз. А бы это очень вкусно. Все, все голубчики я пережарила. Часть голубцов у меня пойдет в морозилочку. Вот этот последний сок тоже сливаем. Самый главный лайфхак. Сковородочка чистая. Кто обжаривал голубцы, тот меня поймет. Теперь в этой же сковородочке жарим муку. Я беру, делаем подлив, точнее сказать. Я беру ложку муки и на сухой сковороде обжариваю ее, чтобы она стала такой коричневенькой. Затем туда добавляем хороший кусочек маслица и все это дело растапливаем. Сейчас покажу. Муку я немножко прижариваю, но не сильно. Теперь в, этом, в эту муку надо добавить хороший кусочек масла. И будем делать подлив. К этой же консистенции надо добавить а, ложку столовую томатной пасты. Я, я вот добавляю с горочкой. И тоже сюда. И все это хорошо перемешиваем. Можно взять кетчуп, а можно взять томатную пасту. Мне неохота было открывать новую банку томатной пасты. Я взяла ложку кетчупа. Он тоже кисленький и будет хорошо. Теперь добавляем водички кипяченой. Ох. Ох, надо включить вытяжку. Так, слегка присаливаю, потому что я еще в голубцы сейчас добавлю цвебель зубы. Я сейчас вам покажу. Это такая приправа. С ней еще вкуснее. Так. Подливчик мой почти готов. Я его посолила, поперчила. Слегка он у меня прикипает. Кстати, хочу вам рассказать. Мы же голубцы любим с толчонкой, да? Но в последнее время мы едим ее просто так, потому что там и рис, и мясо, и капуста, как бы всего достаточно. Едим просто так. Но мы едим не просто, мы едим с горчичкой. Да не с простой, а с домашней. У меня слюдки поджали. Простите, это очень вкусно. Кстати, рецепт горчицы домашний у меня есть на канале. Посмотрите, ссылку оставлю под видео. Эти голубчики я убираю до полного остывания и в морозилочку. Голубчики на завтра. Ой, покажи, Влади, какая красота, какие они обжаренные, не хоть сейчас уже их кушать. Теперь, что я делаю? Я беру просто мороженую морковочку, не обжариваю, просто мороженую свою мор... или просто натертую на терке. Также просто лучок и один зубчик чесночка. Просто выкладываю сюда. И самый главный ингредиент – это цвебель зубы. Это такая приправа. В ней немножко есть мука, обжаренный лук. И это так вкусно. Это просто высыпаем сюда же голубцам. Это вот такая вот уже, знаете, лук жареный. Как я уже говорила, вот вам покажу поближе, раскрою. Видите, жареный лучок с мукой, чтобы тоже немножко так было вкусно. Но это придает очень-очень вкусно, делает голубцы. И теперь наш вкуснейший подливчик, можно сказать, практически из детского сада. Заливаем наши голубчики. Я сейчас немножечко добавлю еще совсем буквально стаканчик, добавлю кипяточка. Попробую на соль, добавлю лаврушечку. Как закипит, на медленном огне тушить где-то час, час двадцать, час тридцать. На медленном, прямо на двоечке, чтобы слегка-слегка томились. И вы не представляете, как это вкусно. Это будет просто космос.
Мои голубчики готовятся уже 20 минут. Вот они вот так медленно кипят. Кипят они уже минут 20. И присмотритесь, все голубчик голубчик ни один нам не развернулся. Вот этот способ заматывания, закручивания голубцов очень-очень даже хороший. Сейчас варим еще ну, минут, я думаю, еще и минут 40 до готовности капусты. И будем пробовать. Наши голубчики готовы. Вот, посмотрите, они готовились где-то час 30 для того, чтобы капусточка была хорошо проготовилась. И теперь последний секретный ингредиент. Нарезаем мелко чесночок и высыпаем его сюда на наши голубчики. И оставляем минут на 5 еще постоять. Это улучшит вкус нашего блюда. Это придаст аппетитный вкус нашему блюду. Поэтому чесночком в конце мы не пренебрегаем и обязательно его добавляем. Сейчас буквально стоит 5 минут и пробуем. Ну вот все у нас готово. Мы будем ужинать. Голубчики наши готовы. Получились, думаю, очень-очень вкусные. Сейчас попробуем. К сожалению, не успела сделать толчоночку. Быстренько-быстренько усп... прибежала. Но достала свои заготовочки. Это и чесночок, и огурчики, и помидорчики в собственном соку, и горчичка, и злючка, и ткемали, и кабачок. Все свое, все со своего огорода. Все рецепты есть на моем канале. Я люблю очень сильно с горчичкой. У меня уже полный рот сильник. Я люблю страшно. Это горчичка, если кто уже попробовал, просто объедение. Ну, пробуем. Я сто процентов знаю, что вкусно, потому что мы готовим постоянно, постоянно. Вот видите, как хорошо разрезается, просто вкуснейшее внутри получается, обалденный, обалденно вкусно, но немножко еще горячая сильно подогрела. Ой, как это будет сейчас вкусно. Видите, голубчики все целые, хоть они варились сейчас где-то 30, но они все абсолютно целые. Ой, горчички обязательно. С горчичкой надо осторожно, она такая злая. Боже, сочные, вкусные, капусточка жуется. Тот самый вкус. Обязательно приготовьте, обязательно. А мы будем обедать. Лись, думаю, очень-очень вкусный. Сейчас попробуем. Также... Мало того, что у меня были именины. Еще у меня дочь закончила школу. Владик, останови, пожалуйста, я забыла, что она закончила.